，我说那个方案一定要做好啊。哎，老板，你看，对不起，刚刚走的太着急，不小心把你车给刮了。刮哪儿了？快看一下。这儿。赶紧给他打电话。好。喂。是你把我们车刮了吗？是是是，我刚才太着急，不小心把您的车给刮了。那你赶紧过来，把这个事情处理一下呀。哎，好的，我现在就过去。那你现在在哪里呀？我们就在车旁边。啊，我正好离你那里不远。李总，电话打完了，他马上过来。好，那我们在这里等他一下。老板你好。是你把我车给刮了吗？是的，老板，刚刚是我不小心把您的车给划了。哎，我说你这个姑娘，你这是再怎么着急，也不能把我们车给划了呀！你看看都划成什么样了，我们还着急有事儿呢。你说吧，这事儿怎么解决？实在不好意思，我刚刚有急事儿，所以别墨迹了，赶紧说，这事儿怎么处理吧？对不起啊，我身上只有一百块了，给你。一百块，你也不看看这是什么车？赶紧给你爸打电话。我爸，我妈刚才出了点事故，所以我才着急去医院，才不小心把您的车划了。要不您看这样可以吗？我先去医院把我爸安顿好，然后再过来想办法把钱赔给你们。您看这样可以吗？哟，说的比唱的还好听，说你爸出事儿了，你觉得我们会信吗？我真的没有骗你们，不信你看，这是我刚才在医院开的单子。你爸是因为什么住院的？我爸在工地干活，不小心摔伤了。那你妈呢？赶紧给你妈打电话，我们还有急事呢，赶紧把这个事儿处理一下。我没有妈妈，我从小就跟着我爸爸，我们两个人相依为命。不好意思啊，那你爸现在怎么样啊？我爸现在还在医院，医生说需要做手术，我现在还没有把他的住院费给凑齐呢，现在又把您的车给划了。那你划我车的时候人没事吧？老板，我没事儿，就是刚才不小心把腿碰破了，没什么大事儿。啊，对了，您这车需要赔多少钱啊？这样吧，小姑娘，你把这一百块钱赔给我就可以了。真的吗，老板？真是太谢谢您了。小姑娘，啊，我的车停在这里也不对，还让你摔了一跤，碰破点皮。来，我这里有些钱，你拿着就当赔给你的医药费了。不不不，老板，您的车停在这里没有问题，是我自己太着急了，我把您的车碰了，您就问我要了一百块钱，您这又给我这么多钱，我怎么能要呢？不能要。这个钱你就拿着吧，你撞了我的车，不仅没有推卸责任，还给我留了电话。如果说你不留电话的话，我怎么会知道是你撞了我的车呢？而且这里又没有监控。这足以证明啊，你是一个有责任心的小姑娘。小姑娘，啊，你记着，人间不如意的事情十有八九，但人间自有真情在。你的父亲呀、啊，还在医院等着你，赶快去吧。谢谢老板，谢谢。变得更加成长。哎呦！哎呦！哎呦！哎！哎呦！哎！哎，大娘，你没事吧？快起来！脚崴了，手机也摔坏了，疼死我了。那你记不记得你家人电话呀？老了，记性差，记不住了。要不然我送你去医院吧。不用了，你你送我去那个前面那个大厦吧，我儿子在那儿呢。大娘，我扶你过去吧。哎呦，哦、哎哎，我还是背你吧
姨，你怎么来？来，慢点，慢点。老了，不中用了，多亏了这小伙子。喂，送外卖了。怎么回事？你想饿死我是不是？马上到，马上到，已经到楼下了。小伙子，没事了，你赶紧去忙吧。那我就先上去了。哎，小伙子，哎，也没留人家的电话。阿姨啊，我相信好人一定会有好报的。不好意思，让你久等了。您的外卖，几十米的路。走了半个小时、啊，你还让我走吃啊？你，你这人也太不讲道理了！我陪你外卖就是了，你怎么能摔坏我手机呢？摔坏是你活该！怎么的？还想讹我呀？大龙，哎哎，李总，怎么回事啊？哦，没事没事没事。龙经理，我跟你说过多少次了，风光也罢，富裕也罢，都不要目中无人。你也算是高学历人才吧？应该懂得海纳百川的道理，不是因为海有多大，也不是因为海有多深，而是因为海的姿态低。人呐，也要学着保持低的姿态，才能吸收各种各样的营养，才会被所有人所接纳。龙经理，你是不是该给这位小兄弟一个交代啊？小兄弟，不好意思啊，是我错怪你了。这个呢，是我的手机，送给你，当做我对你的补偿。啊，不不不，不用了。你就拿着吧，他把你的手机摔坏了，赔你一个也是应该的。李总，妈，妈，你这是怎么了，妈？哎，老了，不中用了，在外面摔倒了，崴了脚了。李总，就是他，就是他把阿姨背回来的。多亏了这位外卖小哥。哦，是这样啊，小赵，你这样先扶妈去办公室休息，这边的事交给我来处理。儿子、啊，这个小伙子可是个好人，千万不能亏待他啊！您就放心吧，妈，您的教诲我都记着呢。你快去先休息吧。小兄弟，你的外卖订单都要超时了，你为什么还要选择去帮助别人呢？订单迟到，无非就少赚点钱。但是遇到需要帮助的人，我就袖手旁观的话。不会良心不安的。我一直认为，心存善念，福虽未至，但祸已远。我公司还缺一个采购经理的位置，不知道小兄弟你愿不愿意啊？啊，经理？不不不不，我胜任不了。做采购经理啊，最重要的是人品，但我相信你一定能做好的。顺着光照的方向，把你遗忘。回忆折旧，穿我。